我疯了！不管你这蹲多结实。生命疗杀罗风，虽然陨落星的科技还没有参透，但现在已经别无选择。不好！护城后的李耀已经达到超越战神，甚至更高，罗风不可能对抗成功。突破后的李耀，那件武器到底是什么？想到仅十多年过去
，就有人忘记当年的呐喊事件了。和雷神建立战神宫，是希望人类精英能为人类的生存而努力。眼下海域内怪兽数量超人类数倍，王级怪兽也数不胜数。两大怪兽皇者更是虎视眈眈。怪兽皇者，这俩老家伙因为我和雷神不敢踏上陆地，但你们不能永远指望我和雷神。人类的团结才是第一位的。如果谁为了一己之私破坏人类团结，成为下一个亚汉，我和雷神不介意除掉他们。好了，大家继续宴会吧。罗峰，你跟我来。罗小子，你是怎么凭一把遁天梭就杀了李耀的？我和红哥琢磨了好久都不懂怎么用。陨魔星的秘密，还请保密。有难处。我在九号古文明仪器室得到精神念师之掌控室的一点指导，因此才学会了遁天梭攻击和防御的两种用法。嗯，难怪。相信馆主也知道，那仪器背后有一个智能在控制。仿佛就像在筛选弟子，对。不过从试炼者的死亡率来看，他比较优待精神念师。我想那背后势力应该看重精神念师。我估计，陨魔星主人就是精神念师一脉的。罗峰，地球上最强的精神念师是第四元老伊斯特，但他最多只能控制十四把暗器，而你能控制十六把，应该能突破至行星级了吧？我感觉随时能突破，很好。我极限武馆任命第六位巡查时，是要全球公开的，时间就定在一月五号。我期待你以全新的姿态，出现在世界面前。是，徐信，放心吧，出关后给你电话。突破的要诀我已经留在辅助光脑内，久久断神，开始。红哥，我感觉这小家伙隐瞒了什么。每个人都有秘密，没必要深究。我担心的是，地球终有一天会被宇宙中其他势力发现。到时人类是灭亡，还是被奴役，很难说。所以，我们必须尽早进入恒星级。未来不管是超强怪兽来袭，还是未知的宇宙势力威胁，人类唯有强大才行啊
么回事？太平洋正中的怪兽热反应信号在急剧减少。太平洋正中，那里不是王级怪兽龙龟的势力范围吗？难道又有别的王级怪兽来争抢地盘了？被杀了，是谁干的？武者，还是怪兽？战神宫的强者们表示并不知情。龙龟尸体有被怪兽啃咬的痕迹，初步判断是死于怪兽之口。奇怪的是，这咬痕不符合周围海域任何一头王级怪兽的特征，而且尸检报告显示，龙龟是在极短时间内被杀死的，说明杀死他的怪兽实力远在王级之上。
就是一个难以逾越的天界，一旦跨越，生命层次就会跨入一个更高境界，由行星第一界逐步提高，直至行星九界。原来如此。突破到行星级之后，识海核心的光球不再只是精神念力核心，而是一颗微型星球。它会自转，自身能产生磁场。这个磁场可以让行星级强者不必借助道具而飞行，甚至可以摆脱地球引力。基地是，一切正常纯以精神念力推动，速度九百一十二米每秒；同时使用磁场和精神念力，速度一千二百二十三米每秒；同时再使用遁天速，自身磁场和精神念力，速度可达到两千四百一十二米每秒。果然是神奇，将我的最高飞行速度整整翻了一倍。试试攻击力，原来是老朋友，银月凶狼。不止一刀，来的正好。我可以同时操纵刀片的数量上升到十八枚了。进阶行星级之后，还有这额外数量。断闪追。行星级一阶的最高值是最低值的两倍，行星一阶精神念石的最低攻击力是一百万攻击，可这百分之二十八代表每一枚刀片的攻击力是一百二十八万攻击，而钻山锥的攻击力是这个数值的三十六倍。这还只是钻山锥第一层，我现在可以同时控制十八枚刀片，可以修炼第二层了。一旦练成，振幅将会升至五十四倍。届时，在这地球上，红和雷神之下，所有人一招即可击败。哎，红哥，这次误导有好处，你可别跟我抢啊！现在谈这个，为时过早了。哎，你可别耍赖啊！上次魔云腾归的你。这次怎么着也轮到我了。话说这魔云藤应该让你实力增长了不少吧？五成。五成？你现在的实力在行星级中都快无敌了。悟道出现一个魔云藤已经是奇迹，现在又出现了那个家伙，这个悟道肯定有宝物。宝物向来是有缘者居之，放心，我不会跟你争。等极限武馆新任巡查使大典结束，我就一直待在悟道，我就不信得不到宝贝。你一直待在那儿，我也会去的，就看我们谁运气好了。<笑>
，贪心。爸妈，我走了。小凤，你接任巡查使的大典哪个频道能看呀？是极限武馆专属频道，全球直播的。叔叔阿姨，频道我已经调好了，你们放心吧。嗯、啊，去吧。嗯嗯。阿文，我是代表国家特殊部门九处来的，刘处长是我的直属上司。要不是因为阿峰你，我还没机会出席这么高规格的场合呢。女士们、先生们，欢迎参加全球极限武馆巡查使接任典礼。我是本次典礼的主持，请允许我介绍出席本次典礼的嘉宾，他们分别是：极限武馆馆主红，雷电武馆馆主雷神。战神宫第三元老穆罕德森，第四元老伊斯特。第三元穆罕德森，我还是第一次见到，好魁梧。冰雪大帝穆罕德森，他是仅次于馆主和雷神的世界第三强者，也是亚米利家最强武者，一手控制冰雪的能力出神入化。这样的高手，居然会出席我的接任典礼。要介绍的是这次即将接任全球极限武馆巡查使一职的何峰长老。誓言，他都做到了，我也不能落后。小凤，啊啊，嗯，爸，你能站起来吗？快看，真的是他呀！哈哈哈哈，王少，你看，极限武馆全球巡查使是我徐刚的妹夫。听说你俩为了小心，还闹过不愉快。呃，刚哥，你可别提这事儿了，是我冒犯在先，我可不敢再惹是生非了。阿峰，你还记得你在进入九号古文明遗迹前，曾让我们九处帮忙寻找大涅盘石叔叔阿姨失散的亲人吗？找到了。啊，有三位还在世，分别是叔叔的姑妈罗红琴和其儿子汤成。还有一位是阿姨的堂妹龚心花，回头我把资料发你。太好了，谢谢。各位嘉宾，现在就是本次典礼最重要的时刻，有请罗峰长老。馆主，你突破了？是的，前两天刚突破的。你现在极限飞行速度是多少？两千四百米每秒。很好，已经是世界第三速度。典礼结束后，就跟我一起去雾岛吧。雾岛，回头再说。嗯、我告诉过你，这座极限武馆全球总部，实际是一艘星际飞船。啊、嗯，当年我发现它的时候。它已经损坏，无法飞行。不过这星际战舰就算是一个空壳，防御力也远远超过地球上任何一个基地式建筑。就算是损坏的星际飞船，其强大也远远超出人类的认知。你现已突破，可以知道武者和精神念师的真正分歧了。
主是知道宇宙强者的真正分级的。这是这艘飞船记录下的宇宙级强者的战斗影像，白矮星引力是地球的三亿倍，他们却能如履平地。白矮星，这是这艘飞船记录下的宇宙级强者的战斗影像，白矮星引力是地球的三亿倍。他们却能如履平地。宇宙级强者能够横渡宇宙，肉身跟星际战舰战斗。正是知道了宇宙的广阔，我和雷神才会不断拼命修炼。因为一旦有这样的强者出现，地球就会面临灭顶之灾。风，你的脑域阔度很高，精神念是天赋地球第一，但我也希望你不要有一丝松懈。是，关主。待会儿就跟我一起去误导吧，这次误导之行，对你来说是很好的历练。关主，刚才我就想问了，误导不是已经探索过了吗？误导出现了可能危及整个地球人类的强大敌人。真的是误导吗？上次你们遭遇魔云堂袭击之后，我将他收走，不就散了？原来他叫魔云堂。至于岛屿，是我前不久和兽皇战斗时毁掉的。误导有兽皇？嗯，他叫触手兽。地球原本有八爪兽皇和雷龙皇两大兽皇。他们在海域经过多年厮杀，才进化至此。这意味着触手兽是短期内跃升至兽皇的，能快速成长至兽皇，看来威胁不小。那馆主提到的危及人类的强大敌人，就是他吧？是，但不止于此。草木之灵，魔云堂，乃至于新晋的兽皇，以往古文明遗迹周边都无法聚集如此多的稀有物种。各大组织都以此认定下方有重磅，但没那么简单。红哥，你还是觉得湖泊下面有东西？那里可能有活跃的外星文明存在，这是最大的隐患。湖泊下方有来自巨大体型生物的能量波动，具体情况不明。这家伙被红哥重伤后，就在下面躲着。难道他醒了？留给我们的时间不多了，关主，我可以一同作战。不可，击杀触手兽，连我也没有十足把握。要确保击杀，需要尽快将我体内的魔云藤完全融合，作为助力。哈，你与触手兽一战已经受了伤，这时候融合风险太大了。触手兽实力提升迅速，必须尽快除掉。我即刻开始闭关，期间若有紧急情况。你来主持。嗯，罗峰，猎杀触手兽的行动，五大国和极限武馆都有合作。你去韩夏驻地，他们驻守时间最长，情报掌握最详细。若触手兽有进一步的举动，优先确保驻扎基地安全。李大哥，好
强的气场。得做的是特里帕蒂辛格，外号狮子王；另一个是北极熊索克洛夫。他们分别是硬范和苏维埃特的第一强者。第三元老莫汉德森也来了。众高手齐聚，但他们似乎在互相戒备。他在购买生命之水，是作为和触手手作战的补给吗？哎，各大组织作战会议开了多次，但各方都不愿意调配大量资源杀触手手。你知道为什么吗？他兽皇太强，血本无归。这是一方面，根本原因在于他们都想保留实力，等兽皇一除，好下到夺宝。那这些生命之水是为了和其他长老夺宝厮杀使用的？嗯，到了。这是我韩夏国本次任务的最高指挥，也是韩夏国军方第一强者，假意司令。有资料讲到，他在大涅槃时期几乎以一己之力拯救韩夏千万民众。时至今日，他依然是韩夏国的镇山神。贾司令。嗯，罗少将，情况特殊，寒暄就免了，随我来。触手兽被红重伤后，就一直蛰伏于地底三千五百米处，陷入沉睡，直到刚才，他的生物能量波动超出安全阈值，已然苏醒。这就是触手兽。嗯，他随时有可能进入活跃状态。我们正在用检测仪预测他接下来的行动，并评估击杀的可行方案。总指挥，触手兽正快速向上移动，预计于五分钟后来到湖泊水面位置。还要上岸，局势朝最危险的方向发展了。目前的警戒级别是多少？根据距离、心率、能量波动程度测算。警戒级别即将来到一级，有多严重？一级警戒对应一级受潮，没想到他一头怪兽就能做到这个地步。按照这个趋势，数值还会攀升至灾难级，甚至在这之上。灾难级是王级怪兽参与受潮时才会发生，而这次是兽皇。一旦他发出声波信号，全大陆的怪兽都会响应。倒是整个驻扎基地，哪怕精英汇聚，都会面临重大人员损失。加紧在湖岸架设激光炮，务必在五分钟内装填完毕。是。激光炮是控制战损比的最佳武器，必须尽快架设完毕，否则就只能靠我们拿命去拼了。出手时速度加快，会比先前预计时间更早来到水面。抓紧时间，安装调试二号炮。是。请，请进。
级别，已经超过灾难级。知道机关炮是我们的王牌，想一口气处理掉。喊我干什么？先确保基地安全。要上吗？先看其他元老会不会出手。雷神元老，馆主他还在闭关吗？不知道，啊，我只知道再这样下去，触手兽就会把基地拆了。我要替红哥收拾这孽畜。三成把火器杀他，就算杀不死，也能压制他。岸上就由你来作证。兽皇那里了。
无法探测红的生命体征。我们武馆同步过来的检测仪画面也没有显示。怎么会无法探测红的生命体征，我们武馆同步过来的检测仪画面也没有显示。怎么会我的心脏。楚皇生命气息在迅速减退。
寿皇一除，平衡已破，无道，局势将变。出手一死，就可以下去了吧？不，人类从未有过击杀兽皇的经历。出手兽虽然被击穿心脏，但是否拥有重塑心脏的能力也未可知。还是先由红确认死亡比较稳妥。没想到在水中，关主都能杀死一头兽皇。因为种族有别，怪兽实力天生占优，加上水下环境对武者不利，实力此消彼长。红能逆势取胜，除了魔云藤的帮助，他的领域功不可没。也正是有领域，作为行星级六阶的他，才会被称为行星级无敌。行星级无敌，这代表行星级同级别任何高手，他都能立于不败之地。总有一天，我也要亲手击杀一头兽皇。触手兽死了。那之后，索克洛夫，你还是回去行行酒吧，省得被伏特加烧坏脑子，淹死在湖里。哼，那你支走我准备干什么？下去独吞宝物？只要你们愿意考虑降低能源价格，我们乐于分享。宝物又不是你家的，还好意思问我要好处？你还真当自己是你们好菜屋电影里的亚美利加队长啊？看你这德行，更适合演反派。等等，这湖泊里都出了头兽皇，谁知道雾岛下面还有没有其他危险的怪兽？现在下去，恐怕……哼，是不是得见到红的消息？触手兽还没确认击杀呢，我去问问两位亲卫。冰山先生，我们印范一向缺少研究材料，能不能带我向第一元老传达请求，获得兽皇的部分尸体？研究成果，我们会与极限武馆共享。我愿向师婆神启示。他们似乎更关心兽皇。当年第一具王级怪兽尸体，就让人类发明出了 S S 级的作战服和兵器。这第一具兽王尸体可谓无价之宝。印范国在各大势力中实力不占优，与其冒险下去探索，还不如在购买兽王材料上占得先机。嗯，管他呢。先到先得！哼，你这家伙！果然办不出来。那我们也……罗峰，馆主命我们集合。啊、嗯。不守兽已确认死亡，野兽，你带上朱喜，再调遣一支研究队，两支特殊小队，以最快速度赶到雾岛。是，峰哥，没想到你真把兽皇杀了，小弟佩服。哼，一点都不谦虚。既然你杀了这头兽皇，海洋里面还有两个，能不能干掉？不一样。他刚成为兽皇不久，而且他一根触手一千五百米，这湖泊深度才三百米，导致发挥受限，我才能一举击杀。而海洋里那两个老家伙，是从大涅槃时期开始，就一次次战斗，逐步成长到兽皇的。不急，我们在地面和空中的实力更强，他们不敢上岸。要根除他们。
得等我们踏入恒星纪，或者让我的魔云藤进一步成长。别跟我提魔云藤，提了我就眼红。让你发现这么稀罕的魔云藤，运气真是逆天到死。<笑>你说这些肯定不止想抱怨，说吧，看上我哪间宝物了？关注。哇、哦，嗯，嗯，<笑>你就把这小子给我，让他为我雷电五管效力。都几十年了，你这副德行还真一点没变过。来，我们商量一下兽皇躯体各部分的分配方案。馆、呃、主和雷神元老已经认识几十年了，他们都出生在大涅槃时期之前。雷神元老是寒夏和印范的混血，从小就接受父亲严格的系统性训练，将瑜伽术和寒夏武术融会贯通，并创造出九重雷刀。而馆主是杀手出身，仅凭极高的悟性就成为强者。他们在大涅槃时期同生死，共患难，感情一直很好。出身和性格迥异的两人，一个杀手，一个活宝，真是奇异的组合。触手兽已除，躯体分配方案我们也商定好了。你们即刻前往湖泊下探查，发现宝物者，可以获得宝物本身百分之三十的奖励；夺得宝物者，还能额外再获得百分之三十奖励。剩下百分之四十归武馆所有。当然，最重要的，还是寻找外星文明线索。是。步道湖泊方圆足有百里，我们三个分开探索，效率高些。卫星难以探测武者在水下的动向，人在缺乏监管时，总会做些出格的事。你们多加小心。湖泊面积宽阔。再加上土壤层和岩石层，搜索难度很大。不管怎样，先找再说。第四元老伊斯特。行星纪二阶。据馆主说，他虽然表面一副欧罗巴贵族的绅士作为，但野心很大。这类人，在寻宝中更可能突破底线。嗯、现如今，各方都不清楚宝物是什么，是否与外星文明有关。但是，各势力，有的拉帮结派，有的暗自较劲。在巨大利益面前，人有时候比怪兽更危险。啊、我绝不能有丝毫懈怠。幸好，通过识海核心所产生的磁场，不仅能抵消地球引力，还可以给我一个向前冲的磁场力。加上盾天梭和精神念力辅助加速，就算遇到难对付的行星级高手，我也能脱身。外星文明的线索到底在哪？国风，冰山，到
到目前为止，你们有没有遭遇怪兽或者武者袭击？有遇到怪兽，但不难应付。欧罗巴的人跟踪过我，被我甩掉了。大概率是为了探听宝物线索。没事就好，我们同步一下探测数据。我探测了百分之三十六的区域，冰山探测了百分之四十一，而罗峰竟然超过了百分之八十。行星级精神念师探索能力最强，其次是行星级武者，再者是战神级精神念师。罗峰第一次来误导时，或许还无法在浓雾中辨认草木之灵，但现在看来。大不一样了。冰山大哥是受了欧罗巴那边的干扰，之后我们还需要你那特殊的探测能力呢。你们有什么发现吗？没有，我也没有。我们三个加起来，探索区域超过了百分之九十五。宝物和外星文明的线索，到底在哪？有一个地方还尚未涉足。哦，原来如此，我们虽探索了整片水域，却忽略了这座岛屿。好办法，我们分开。跟谁说话？冰雪大帝莫汉德森，行星级三杰，据说实力仅次于关注和雷神，行事作风也蛮横著称，哪怕在行星级面前也毫不客气。战神宫曾多次收到他与武者私斗圣人的报告。阻碍探索误导的兽皇是馆主杀，这东西。也是我极限武馆先发现，成为第三元老还来抢夺，我看扫。很好，已经很久没有人敢这么跟我说话了
，我今天就代替你们馆主，好好教训教训你。两位，以和为贵，这宝物我就不掺和了。那家伙肯定会把消息传开，我们速战速决，我保证三秒内解决你。嗯
看看地龙情况。发现一股瞬间飙升的生命气息，显示地点就在这里。原本一道不算很强的生命气息瞬间飙升，超过了周围其他怪兽。我们确定是普通怪兽，短时间内蜕变为王级。短时间内蜕变，基本能断定是由宝物的功效所致。如此明显的异动，各大组织应该都已探测到。此时的地底。恐怕会为了宝物变得疯狂。拓跋岩，向左标点集合，我马上就到。老不死的碍事，这头怪兽根本占不到便宜。敢来吗？洛风。你和第三元老怎么了？哼！竟然有一条地龙网！那股陡然变强的生命气息，难道出自他？那头地龙王在发狂，你怎么没去收拾掉？不敢打，他吞服了宝物。我留着他，是为了观察宝物的功效。我可不像你，半天找不到宝物，只会瞎晃荡。雷蒙长老，你有没有闻到一股米香味？米香，好像确实有，就在那儿。难道是什么稀奇的宝贝？